Hi friends, in the video, we plant hormones. Plant hormones are plants produced in the plant. organic molecules. Tha. So, it is also known as phytohormones. Plants are hormones. Phytohormones. So, in the hormones, vandhu, plants order morphological, physiological, and biochemical functions control. Paana. There are five types of plant hormones. They are axins, cytokinins, gibelins, abscisic acid and ethylene. So, in the five types, me, first three types, axin, cytokinins and gibelins. In the hormones, vandhu, plants order growth vandhu, promote pannu, valashiyya thoondu. Anna, abscisic acid, ethylene, plant growth vandhu, thadai pannu. Anna, alme, in the abscisic acid, ethylene, plants ila nadakra, some important functions ikku or theviyana onju mudal mudalil kandupidikkapatta plant hormone edana axins axin endra vaathe vandu or greek word so idende meaning enadhu to grow mudal mudalil axin endra term vandu introduce pannavanga yaarana Carl and Hagen Smith in the year 1931. Axins are produced in the stem order tip and root order tip region. La produce agu, nuni la produce agu. So, in the Nuni Pagudila, Uruvakra, axin is the zone of elongation. The cells are elongated place in the region. Mudal erikra region is zone of cell division. So, the erikra region is the zone of mm, elongation. Next to maturation region. So, in the region, ikku, uh, stem tip parkla, root tip parkla. So, inge uruagra axin vandu, the zone of elongation region ek vandu move agudu. Next, Charles Darwin engra scientist vandu ena panarana. So, canary grass, canary grass en badu, yonde Tamil pair ena dena cutti chira ham the plant. So, yonde binomial name, adavdu scientific name ena dena Phalaris canariensis. In the plant oda Coleoptail absorb panar. Coleoptail bandu or other unilateral growth absorb panar. Unilateral growth na or tisse inokki valar vadeem. Other day valai vayem. Other the coleoptail bandu olie inokki valar vadeem. So ida bandu yar absorb panar na Charles Darwin absorb panar. So coleoptail na another na ipo or bandu seed rakana. And the seed bandu mulch veliye varanulla varan. The mulai kurut. So the mulai kurut. Chutti other than the Mulai Kurutta Chutti Rikra and the Urai the another coleoptil Mulai Kurutu Urai. So Yidle and the first leaf and the seal in the first leaf and the Velia Varad. So in the Mulai Kurutu Urai layer in the Urupurul Vandi basal Kilnoki Paravara then a transmitter than a contributor. So on the Purul in a Purul in Teria, so other curl in a name Kurthana some influence. Influence in another Adika. Purul. So, on the influence, na, that is, mulai kurutu orai lirindu, on the kilno ki varagara, on the influence, na, later, that is, when the axin and the contributor the are, na, went and grew scientist. Next, went experiment, Fritz Baumolt went and grew Dutch biologist. Uh, so, ever when the avena engra plant, avena and bad another oats, oats plant order, coleoptails, la mulai kurutura, la nare experiment pani, so the nickel pani, plants la axin engra hormone, irpadayum, axin ala plants la enna martangal, believable air padode, kandarida. So, our day experiment a pakalam. So, idi anadina avena. Seed, seed, mullet, mullet, kurut, velia verd, so mullet kurut ure, other the coleoptail end by the another, so on the mullet, velia verger and the mullet kurthala, in a first leaf, first other the velia veracudi and the leaf, other chutti recra ure the another coleoptail, mullet kurut ure. So in the mullet kurut ure and a pandrarana, mudal and the other nuni podia cut pandrar, so cut paniash. Cut panna parag, irkra in the nuni and a solona decapitated tip. Decapitated na another Adila Vandi and a Kadayad Mune illa, Betta Pata Mune. So either the another Betta Pata Mune in Cholo. So in the Betta Pata Mune illa, in a Vekarana, Agar Engra or 
சப்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறாரு அகர் என்பது என்னென்னா ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இது ரெட் ஆல்கையிலேருந்து எடுக்கக்கூடியது அதாவது கடலில் இருக்கிற சிவப்பு பாசிகள் இருக்குல்ல சில சிவப்பு பாசிகளோட செல் வால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜெல் மாதிரியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அது அகர் இது ஒரு ஹார்போஹைட்ரேட் பாலிசாக்கைடு ஸோ இந்த அகரை வந்து இந்த டீ கேபிட்டடு வெட்டப்பட்ட முனைப்பகுதியில் வைக்கிறாரு முதல்ல வைக்கும்போது ஸோ அதில் எந்த மாற்றம் என செயல நிகழலை ஸோ அந்த முனைப்பகுதி வளரவே இல்லை நெக்ஸ்ட் அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த அகர் பிளாக்கில் என்ன வைக்கிறாருன்னா இந்த நுனிப்பகுதி வெட்டின நுனிப்பகுதி இருக்குல்ல கட்டிப்பு ஸோ அதை வந்து அந்த அகர் பிளாக்குக்கு மேலே வைக்கிறாரு ஒரு ஒன் ஹவர் வைக்கிறாரு ஒரு மணி நேரம் வைக்கும்போது வைத்த பிறகு அடுத்து அந்த அகர் பிளாக்கை எடுத்து இந்த டீ கேபிட்டேட்டட் டிப் அதாவது வெட்டப்பட்ட முனையில் வைக்கிறாரு வைக்கும்போது இந்த வெட்டப்பட்ட முனை என்ன செய்யுதுன்னா வளருது வளரும்போது என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஸோ வளரும்போது என்ன தெரியுது இந்த கட்டிப்பை அந்த அகர் பிளாக்குக்கு மேலே வைத்த பிறகு அந்த வெட்டப்பட்ட நுனியை அந்த அகர் பிளாக்குக்கு மேலே வைத்த பிறகு வைக்கப்பட்ட அகர் பிளாக்கு வச்ச பிறகு தான் இந்த நுனி பகுதி என்ன செய்கிறது வளர்கிறது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த கட் பண்ணின டிப்லேருந்து ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த அகர் பிளாக்குக்கு உள்ளே போயிருக்கு ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸு ஸோ அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அந்த டிப்பு வளர்வதற்கு காரணம் அந்த பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ஒரு காரணம் ஸோ அந்த பிளான் சப்ஸ்டன்ஸை தான் என்ன நேம் கொடுக்குறாருன்னா ஆக்சின் ஆக்சின்டைய மீனிங் என்னதுன்னா டூ க்ரோ வளர்ச்சி நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ் ஆக்சின்ஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் ஆன்டி சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ்னால் என்னதுன்னா பிளான்ஸில் இயற்கையாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆக்சின்ஸ் தான் என்னது நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இன்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் ஆசிட் இன்டோல் த்ரீ அசிட்டால்டிகைட் இன்டோல் த்ரீ பைரிவிக் ஆசிட் இதெல்லாமே நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் தான் ஆனால் சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் வந்து பிளான்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது செயற்கையாக தயாரிக்கப்படுகிற ஆக்சின்ஸ் தான் என்னது சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஆக்சின்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டைக்ளோரோ ஃபினாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் இது தவிர நாப்தலின் அசிட்டிக் ஆசிட் இன்டோல் பியூட்ரிக் ஆசிட் இது எல்லாமே என்னது சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் தான் ஆக்சினால் பிளான்ஸில் என்னெல்லாம் விளைவுகள் ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சின்ஸ் ப்ரொமோட் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் கோலியப்டைல்ஸ் விச் மேக்ஸ் தம் டு க்ரோ அதாவது ஸ்டெம்மோட எலாங்கேஷனுக்கும் கோலியப்டைல்ஸ்னால் அது முளை குறுத்து அதனுடைய வளர்ச்சிக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நாட் ஓன்லி ஸ்டெம் ஸ்டெம் மட்டும் இல்லை ரூட் போர்ஷனாக இருக்கலாம் பிளான்ட்டோட வேறு எந்த பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது இலையுண்ட காம்பு பகுதியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த போர்ஷனோட எலாங்கேஷனுக்கும் வந்து ஆக்சின் வந்து ஒரு மெயின் காரணம் எலாங்கேஷன்னா என்னது ஸோ இது ஒரு ஸ்டெம் போர்ஷன் இந்த ஸ்டெம் போர்ஷனில் எனக்கு செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நார்மலாக இப்படி ஒரு இருக்கிற செல் வந்து எலாங்கேட் ஆகுதுன்ட்டா அதனுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதாவது இந்த ரீஜன் வந்து ரீஜன் ஆஃப் செல் டிவிஷன் இதுக்கு கீழே பார்க்கும்போது இந்த ரீஜன் பார்க்கும்போது எலாங்கேஷன் ரீஜன் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற செல் வந்து நல்ல எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இப்படி எலாங்கேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த பிளான்ட்டோட ஹைட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து வளர்ச்சி அது ஸ்டெம் ஹைட்டாக இருக்கலாம் ரூட் ஹைட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அது வளர்வது இந்த செல்ஸ் எலாங்கேட் ஆகும்போது அதனுடைய ஹைட் வந்து எனது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆக்சின்ஸ் இன்ட்யூஸ் ரூட் ஃபார்மேஷன் அட் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது ஆக்சினோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாக இருக்கும்போது அது வந்து வேர் உருவாவத தோண்டும் ஆனால் அதே டைம் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ரூட் ஃபார்ம் ஆவதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா தடை பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஆக்சின் வந்து அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்பிக்கல் பட்டில் நுனி மூட்டில் தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த அதாவது அந்த ஸ்டெம்லேருந்து பக்க வாட்டில் வர பிரான்ச்சஸ் என்ன சொல்லணும்னா லேட்ரல் பட்ஸ் ஸோ இந்த எப்பிக்கல் பட் இருந்தனா இந்த லேட்ரல் பட்டோட க்ரோத்தை வந்து இந்த எப்பிக்கல் பட் என்ன பண்ணணும்னா தடை பண்ணும் லேட்ரல் பட் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நன்றாக வளராது ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னதுன்னா இந்த எப்பிக்கல் பட்டில் என்ன இருக்குது நிறைய ஆக்சின் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லும் அதாவது இந்த எப்பிக்கல் பட் வந்து லேட்ரல் பட்டோட க்ரோத் ரோத்தை வந்து தடை பண்ணுவதை தான் என்ன சொல்லணும்னா எப்பிக்கல் டாமினன்ஸ் அதாவது இந்த நுனி முட்டு இருக்குல்ல அந்த எப்பிக்கல் பட்டு தான் வந்து டாமினேட் பண்ணி வளரும் நன்றாக வளரும் இது பக்க வாட்டில் இருக்கிற இந்த பக்க வாட்டு முட்டுக்கள் இருக்குல்ல லேட்ரல் பட்ஸோட குரோத்தை வந்து தடை பண்ணும் ஸோ எப்போ வந்து இந்த லேட்ரல் பட்டு நல்லா வளரும்னா நம்
ஸோ அதுக்கு காரணம் இது தான் பொதுவாக ஒரு பிளான்ட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி உருவாகும் அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸில் ஃபெர்டிலைசேஷன் நட ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆனது கரு உறுதல் நடந்த பிறகு தான் அங்கே என்ன உருவாகும்னா ஃப்ரூட்ஸ் உருவாகும் ஆனால் இங்கே வந்து ஆக்சின்ஸை வந்து அந்த பிளான்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னாலே அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணாமலே எதை உருவாக்கணும் ஃப்ரூட்ஸை உருவாக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸில் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காமல் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸாக மாறுவதனால அந்த ஃப்ரூட்ஸில் என்ன இருக்காது சீட்ஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் உருவாவதை தூண்டும் எனது ஆக்சின்ஸ் ஆக்சின்ஸை ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா இந்த சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காமல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறுவது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா பார்த்து பிக் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸை தான் என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தனோ காப்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வாட்டர் மெலா கிரேப்ஸ் லைன் ஸோ இந்த மாதிரியான பார்த்தனோ காப்பிக் ஃப்ரூட்ஸை சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸை வந்து உருவாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சின்ஸ் ப்ரிவெண்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அப்சிஷன் லேயர் அப்சிஷன்னா என்னதுன்னா ஸோ இது ஒரு ஸ்டெம் 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 லைன் இருக்குது லீஃப் இருக்குது ஸோ இந்த லீஃப்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ளவர்ஸ் எந்த போர்ஷன் ஆனாலும் அந்த பிளான்ட்லேருந்து விடுபட்டு போவது செப்பரேட் ஆகி கீழே விழும்ல ஸோ கீழே விழ உதிர்வதை தான் என்ன சொல்லுவோன்னா அப்சிஷன் ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சின் வந்து அந்த அப்சிஷன் லேயர் உருவாவதை தடை பண்ணும் அதாவது இந்த லீஃப் வந்து இந்த ஸ்டெம் போர்ஷன்லேருந்து உதிரும் போது இந்த இடத்துல ஒரு இடம் தனியாக தெரியும் ஸோ அந்த சோன் தான் வந்து எனது அப்சிஷன் சோன் ஸோ அதாவது இது இந்த இடத்துலேருந்து செப்பரேட் அந்த லீஃப் வந்து இந்த ஸ்டெம்மை விட்டு செப்பரேட் ஆகி போகிற ஒரு பிளேஸ் ஸோ அந்த சோன் தான் எனது அப்சிஷன் சோனு ஸோ இந்த ஆக்சின் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த சோன் லேயர் உருவாவதை தடை பண்ணும் ஏன்னா அந்த பிளான்ட் பார்ட்ஸ் லீவ்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் எந்த பாட்டாக ஆனாலும் மெச்சூர் ஆகாமல் உதிரக்கூடாது ஸோ அதுவரை வந்து உதிராமல் அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுப்பது எனது ஆக்சின் ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் அதாவது லீஃப் அண்டு ஃப்ரூட்ஸ் இந்த போர்ஷன் எல்லாம் மெச்சூர் ஆன பிறகு கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன போ பண்ணணும் கீழே விழணும் பிளான்ட்டை விட்டு உதர்ந்து போகணும் ஸோ அதுக்கு அந்த அந்த டைம் வந்து அப்சிஷன் லேயர் வந்து உருவாகணும் ஸோ அந்த அப்சிஷன் லேயர் உருவாவதை தூண்டுவது இன்னொரு ஹார்மோன் அது எனது அப்சிசிக் ஆசிடு ஸோ இதுவரையிலையும் ஆக்சின் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சைட்டோகைனின் நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் ஹார்மோன் சைட்டோகைனின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் subscribe my channel for more videos thank you